nous verrons en exclusivité à présent que je vous en prie de et je vous remercie. Euh, euh, de nous permettre de nous montrer ce monde historique en Virginia, euh, euh, qui nous encore plus loin des euh, expérimentations maritimes et des expérimentations visuelles et le travail avec les quotidiens. Et puis la conversation continuera avec les quotidiens, parce que je serai peut-être malheureusement pas obligé avec le monde de et puis ensuite ce sera le grand Bédabès Hôtel Hôtel qui a déjà vu le grand qui n'a jamais vu le grand qui ne sait pas Ça me ressemble. Euh, c'est pas grave, peut-être que c'est tout simplement ce qui 
connecte euh, mes filles, c'est peut-être involontaire, mais à chaque fois j'essaie de trouver une nouvelle façon d'approcher le discours. Il y a une différence entre un projet d'animation et un projet de fiction avec, avec des comédiens Est-ce que l'un est l'équilibre que l'autre ou le repos peut-être Comme un, un paysan qui passe d'un champ à un autre Yes, well, I think it is really, uh, the first time I made an animated film, this was Fantastic Mr. Fox. And I was interested in stop motion animation. It was something I always loved. I thought I'd like to try it. But um, the second time, I, and, and so that, it was, it was a departure for me. When I did, when I did that, it was, a, it was a completely new thing, and, I, and it was an experiment for me. The second time I did one, I knew what it was like to make an animated film. I, I knew what I liked about it and what I didn't like about it, what, what I could change about the method. Um, and so when we started, so at that point I thought I would like to tell this story, but I also would like to spend this period of time living the life of an animation team, which is completely different from being on movie set. The end result is the same thing, the cutting room, the music, there are things that are like a normal movie, but there's a big part of it, there's a year of it that is different. Um, and I could see doing that every few years. It's a, it's a period of time when you sort of do something much more insular. It's like going to a, to a, to a monastery or something. It's like a retreat. And, um, and I, I enjoy that as, as one of the ways of working. Alors le premier film d'animation que j'ai fait, Fantastic Mr. Fox, euh, euh, c'est parce que j'ai envie d'essayer de voir, j'ai envie de vous être intéressé de savoir euh, ce que je pouvais faire avec un, un film d'animation. Euh, C'était donc une nouvelle expérience pour moi. La deuxième fois, je savais où j'allais, je savais vraiment que, que, quelles étaient à la fois les difficultés et, euh, et le bonheur que pouvait apporter une telle expérience et à quel point on a l'impression de, de se retirer dans une sorte de monastère quand on attaque un, un film d'animation d'avant, c'est plus long ça de temps et puis la l'équipe d'animation travaille vraiment 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 différemment donc là faire un, un film d'animation c'est un petit peu comme oui c'est ça aller en fait et est-ce que le tournage qui est fiction est-ce que ce moment qui est un moment physique est-ce que c'est un écriture tournage ou montage est-ce que le tournage est une étape qui peut être Yes, and, now, and each one is also completely different. For instance, going to shoot the, the, the life product which we made in Italy, this was a very big movie, expensive, extremely complicated. We spent weeks and weeks at sea. Well, there were parts of the shooting that were, I mean, anyone who makes movies will tell you that there are parts of the experience that are, that are grueling and that are draining. Um, but, and that one had those. It had, we had, so we had, we had a few days where I didn't know if we would get a shot. And the stress that, had, that you get when you're living like that is, is a bit crazy. But it also had the biggest sort of thrills. It had the days and nights of shooting where there were moments that were sort of ecstatically that were just thrilled. Um, and, um, and I loved working with Bill Murray on, on that movie and Owen Wilson and I, I, we had a great experience together. Um, I think you know, that there are magical moments in our lives that come from our families and our friends, and, but when you make movies, there are magical moments that, are, that, are, um, that you know, you know in the moments. This will never happen to me again, what is happening right now. We're in the strangest place at the strangest time and something unbelievable is happening and we're filming. Um, and um, yes, it's so completely done. Yeah. Uh, vous savez, chaque expérience de tournage est différente. Par exemple, quand on est allé, je faisais euh, Life Aquatic. Euh, je pense que c'était la vie aquatique de... de... <coughs> euh, c'était un film extrêmement difficile. Tout le monde vous dira que tourner en mer, c'est quelque chose de vraiment, vraiment difficile. Il y avait des jours de, de stress énorme où je ne savais même pas si j'allais avoir un seul plan. Mais en même temps, il y avait des moments absolument magiques et absolument magnifiques qui se passaient sur ce tournage, notamment avec Roy Wilson et, et, et Bill Murray, c'était vraiment extraordinaire. Euh, vous savez, dans la vie, on vit des moments magiques, que ce soit en famille, que ce soit avec des amis, que ce soit des moments euh, personnels. Euh, mais quand on tourne un film, on sait 
on vit parfois des moments où on ne vivra plus jamais dans sa vie, et ça c'est presque encore plus magique. Et si on prend un film comme Asteroid City, on prend le dernier long métrage qui est sorti et c'est le film, d'abord c'est un film très étrange, il y a une question dont je ne connais pas la réponse, c'est où est-ce que ça a été tourné Vraiment dans un design Yes, yeah, that's, it is strange because that's, that, that's a, a movie that's set in America, in the, you know, in the American desert. Well, we shot it in, uh, outside of Madrid, um, and, and, it was, and the location was strange because, you know, I wanted to stay in Europe, I wanted to make a movie in Europe. I, don't even, I couldn't even tell you exactly why. I, I felt like it ought to happen somewhere over here. Um, we found some some agricultural fields and we changed these fields into a desert and we built our own mountains and um, and we created this American desert um, you know I'm not so far from Madrid it's I and, I, and if you ask me why I, I don't really have an answer except for that it's what I wanted to do <laughs> de Madrid, en Espagne. Euh, je ne sais pas pourquoi, mais je voulais tourner en Europe. Je n'ai pas vraiment de réponse à cette question. Je voulais vraiment le tourner en Europe, pas très très loin d'ici. Et euh, donc, on a été à l'extérieur de Madrid, on a trouvé des champs euh, qui, étaient, qui étaient cultivés et on les a transformés en, en désert, un désert californien, un désert américain. Et j'avais vraiment envie de ça, mais très bien aujourd'hui, je sais toujours pas. En tout cas, ça donne toujours le sentiment. Euh, quel que soit le film, et je voudrais d'ailleurs vous le dire, pour ne pas oublier, au musée de la miniature et du cinéma de Julien, il y a une exposition des collections de certains objets, certains décors, certaines photos où on comprend très très bien le travail de l'Ouest et la méticulosité avec laquelle euh, euh, il, il, il évolue dans ses décors, mais quelque chose qui me frappe toujours, c'est. Là encore, que tu adaptes la mise en scène à ton sujet. La mise en scène de French Dispatch n'est pas celle de l'Alphabet de Le Gardien de Newton n'est pas celle du Grand de Vest Hotel. À quel moment c'est avec la culture ça Well, you know, I, uh, I think, you know, when I'm writing a script, I, I, I do feel like, even though I want to just focus on writing a story, I can't help but think about how we're going to do this. You know, I think that's normal. Maybe, maybe most filmmakers when they write a script are thinking about how how are we going to make this happen. So it's always brewing, and I'm trying to think how how the biggest thing I think with with figuring out the sort of mise en scène is how do I make it clear what the audience needs to know? How do we make it come to life? But how do we make it clear? Um, and um, The thing that has happened over the years is when I started doing animated films, I started using some of the methods of preparing, uh, preparing for shooting that are used in animation. I started using those in live action. So we started figuring out shots and building sets based on shots that we've kind of planned uh, in an in-between phase, in between the writing and the shooting. There's a, we do a kind of more elaborate version of that part of preparation. And you know, it's a, it's in a way, it's a, the one thing that it's, it's allowed me to do is to make movies that are sometimes bigger than we would have had the money to do. Because we sometimes we're building things exactly to the shots where we're we, we, we're we're careful to stay close to the plan that happens in between, so we can kind of do more. Moi, quand j'écris, uh, la première chose laquelle je pense, c'est l'histoire, 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 l'histoire. Après, on verra, on se à la mise en scène. Euh, le, ce, qui, ce qui est vraiment important avec la mise en scène, ce qui est vraiment important avec euh, la direction que je donne à mes filles, c'est de rendre les choses claires. Euh, travailler en fait, de façon à ce que l'histoire vous soit toujours perceptible. Euh, et l'animation va aider là-dedans. Quand je fais des animations, je prépare euh, peut-être un peu mieux mes plans. Euh, pour le, le, le futur des enchaînements que j'écris, euh, par exemple, on construit des décors à l'avance, et du coup, bah, ça nous permet d'aller un petit peu au-dessus de nos moyens. C'est-à-dire, quand on construit 
des choses à l'avance, ça nous permet de faire ou de donner une impression d'un décor plus important qu'il n'est, de, de donner l'impression que le film est le plus qu'il est dans son budget. Et on, on, on va peut-être parler de Henri Chauvin, euh, mais dernière question de cette première partie. Euh, comme je me sens une troupe d'acteurs, euh, on dirait que toi aussi, au fur et à mesure, Yes, it's, it's very important to me. It's not, I, I never planned to do that, but it seems natural to me. And, um, you know, it's not just that we have, that I have a group of actors who I, you know, I, I've had, I'm lucky enough that I got to work with some of my favorite actors. So when I go to the next movie, I want them back. I know how to find them. And I can try to get them back. But when we're making the movies, I like the experience of having the, the having the cast work as a real company. We we stay close during the shooting. We live together. In fact, we have dinner together every night. It's a, it, it, we, we keep a very tight unit. It's, it makes the thing. Uh, it makes the whole experience uh, much more uh, emotional. I think for me. Um, and um, and it's always. I, 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 I think also the actors, they like it, you know, they, they, they respond to it, they like to be around other actors and they like to give themselves over to a project really fully when, when, when there's a chance. Ah oui, bien sûr, même si je ne le prévois jamais vraiment, ça vient naturellement, c'est j'ai la chance de travailler avec quelques-uns des acteurs que euh, j'admire le plus, donc dès que j'ai terminé un film, comme on dit, tu vas être dans le prochain, on essaie de les avoir pour le, le, le prochain et en plus on, on vit ensemble quand on fait un film, on mange ensemble, on reste ensemble au, au même endroit et du coup ça donne vraiment une expérience qui peut euh, souder et ça rend l'expérience bien plus émotionnelle, bien plus émouvante que, bah, que si on était euh, vraiment séparés et euh, c'est vraiment quelque chose de, de très très important pour moi d'avoir cette sensation de, de famille. Et sans pas arriver de ce fait, et d'abord je voudrais aussi remercier David Toscan d'être ici avec nous, parce qu'il s'occupe magnifiquement des films en général de West et de West Women. Et sans révéler le secret, je vous disais qu'on ne sait jamais qu'il arrive, je sais que quand West a un film à Cannes, il se met à l'extérieur de la ville, même assez loin, dans un lieu relativement secret, et il est du monde là, et on dirait presque comme une colonie de vacances. Il est le moniteur, il serait le monde, personne quasiment a le droit de, a, a le droit de parler, des messieurs, pas, pas parler ici, si, mais a le droit de partir, et il serait le tour qui va lui faire un, un, un déjeuner, un déjeuner. Ça aussi, c'est le prolongement du combat. Well, I, I think when they come to camp, which I love, you know, I've been three times with uh, films with, with you um, in Can, and, um, and I think and I, I love it. Um, But what I try to do with the act, I think what I enjoy with the actors is to make the experience of going to the festival like the experience of shooting a movie. So we do the same thing. We stay together and we're just a little unit. Usually, so we tend to stay not exactly in Cannes. We stay someplace where they can still go and walk up and down on the beach and there's nobody there. We have to drive a long way to get in to do what we need to do in Cannes. But, um, but I have a bus. Um, and so uh, we, all, yeah, we, we all get on the bus. Um, <laughs> the, the bus. <laughs> okay. But, <laughs> c'est un bus. C'est un bus. It's German, allemand, and un bus allemand. C'est comme un Mercedes, mais c'est un Cetra. C'est plus vieux de Mercedes. C'est peut-être plus bien. And now, uh, but you know, it's I'm supposed to see. This is the place to talk about it. <laughs> um, yeah, the, the bus is actually, 
doesn't hold very many people. It has big seats. It has um, it has a table where you can have you know it's a little kitchen. It has some some beds for a nap in the daytime. We all get on. We relax. And we go. We go home. Quand j'ai le désir d'y aller trois fois et à chaque fois j'essaie de faire en sorte que les talents du festival soient pour les acteurs, pour mes, mes, mes scénaristes, pour ma troupe, à la même que celle de, du film. C'est-à-dire que je les prends tous, on va un petit peu à l'extérieur de la ville, on essaie de trouver un endroit tout près de la plage, on essaie d'aller à la plage tranquille, personne ne les embête. Et, euh, et j'ai envie qu'on que, qu reste tous ensemble dans le bus. Et là, Thierry a demandé euh, justement pas aux gens du bus. Ce bus. Euh, D'abord, il n'est pas si bon que ça. Ça ressemble à un de plus de, de musiciens qui partent en tournée. Il y, a des, il y a des longs fauteuils, on peut s'allonger, il y a des cuisines. Il y a, il y a la wifi. C'est des... confortable. C'est très Vous êtes tous un peu de temps. Mais la prochaine fois, si vous avez nous back again, then, you know, we always we arrive at the, at the Palais du Cinéma and Thierry is waiting with the bus doors shh, open up. Um, but, Next time, consider come with us. <laughs> I do that. I do that. I do that. Euh, 
c'est toujours la deuxième, la troisième, la quatrième fois que je sais aller, je sais aller, voir des films deux fois, trois fois, quatre fois, les films prennent leur force, leur importance. Je reviens sur cette radicalité qui on peut aussi considérer comme étant une richesse, et que cette richesse, on ne se souvient pas d'une symphonie après que ça l'écoute, puisque nous sommes dans un lieu de musique, et qu'on cinéma est un cinéma euh, qui brille, qui grandit et qui force avec plusieurs autres. I, I, I hope so. I, you know, I, mean, I, I think um, I like to see the movies again. You know, it's something I like about Lumiere, about your festival, um, because it's, a, it's, a, it's you know, it's a, it, we see new movies here, but it's but the, the, the foundation of the festival is about movie, about movies that we've seen before, movies that are being brought back, movies that are being restored. Um, the history of cinema, the preservation of cinema, the, the ongoing life of cinema. Um, so I love the idea of making movies that you can go back to and discover more in them. I think some of the challenge because you know as somebody says the words if you don't like it, see it again. Uh, you, well, people necessarily want to see it again if they didn't like it. Um, but you know, and if they do like it, I'm just see it again anyway. Um, but, um, uh, but you know, that's uh, to me. I, I remember Pauline Kael, the critic Pauline Kael. She said she never saw a movie twice. I think she was so attentive when she watched movies, she felt she got everything and she didn't need to see it. But I the opposite, I want to see it again. I want to, I want to learn more about a, about a movie and, and discover more uh, in, in time. Moi j'adore revoir les films, c'est pour ça que j'aime le Festival des Lumières, c'est pour ça que j'aime venir ici, parce que non seulement, on peut être sur de nouveaux films, mais non seulement revoir les films, mais dans des conditions différentes, heureusement grâce aux restaurations, grâce à au travail de, 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 qui est fait pour préserver le cinéma, préserver les films, on les revoit, on les redigère, on les reprend en soi, on les réanalyse, on ressent euh, le cinéma des différemment. Et ça, pour moi, c'est absolument essentiel. Euh, je me souviens de Pauline qui est une critique américaine extrêmement euh, respectée euh, aux États-Unis, elle disait de jamais voir les films deux fois. Euh, c'est juste exceptionnel parce que c'est qu'elle était sans doute extrêmement douée pour pouvoir tout analyser euh, dès la première fois. Euh, pas moi, moi j'adore voir les films euh, et j'adore dire aux gens qui viennent me voir en disant J'ai pas trop aimé ça dans ton film. J'adore leur bien et ma revoie le. <rire> euh, le dernier mot pour dire un mot de Henri Chicard, parce qu'il y a trois autres films, quatre films, c'est ça. Euh, donc, un, tout à l'heure, on verra un autre présentation. So, um, so this story, it's a story I read when I had, it was published when I was probably seven or eight years old. Um, my older brother got the book at our school book fair, like a little fête de, uh, 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 what do you call a book fair in French? Fête de vie, de just in our school, and, um, and I loved the book, and I also loved, there's a, a, there's a photograph on the back of the book of the author of World Doll, and it talks about all his children, and his house called Gypsy House, and it was like a myth of this author. You, you, for a child, you were interested in him, along with his book, and all the stories in this collection of short stories, um, but my favorite of those stories was the wonderful story of Henry Sugar. For years, I thought maybe I had gotten to know the Dahl family, the old Dahl's family, and I didn't really know how to make it, but they kept it for me. They set it aside, and when other people tried to make it, they said, no, he's, Wes is going to do it eventually. And I finally did it, because I think it was probably uh, 15 years or more. Um, and um, I was trying to figure out how I could do it. And um, so this is the result of that. You know, we have. Um, Very, very good cast. They're all English actors. Um, we have Benedict Cumberbatch playing his main part. Um, and he's it's great, and I love him. Um, and uh, so it was a great experience. And I was working with many old, uh, many of my collaborators for many years, like Bob Yeoman, our director of photography, Adam Stockhouse, and, um, our uh, production designer. And um, we had a, quite a thrilling time. We also have Ben Kingsley. Um, we have Richard Ayoade. We have. Dev Patel and playing Roald Dahl 
is my one of my friends and actors I love the most in the world, uh, uh, Ray Fiennes, who, who does a wonderful job, I think, of playing Bo Dom. Uh, 
gave his wife. And he said this uh, very, very nice thing about you. I mean, he, he a eu un prix pour sa carrière, ça descend, on espère qu'il lui a pris le prix, et qui a dit cette phrase, « Where his characters are weird, but by the way he uses them and presents them to us, he opens our mind because he makes a new thing, he makes us think about the weirdness in a very different way. Uh, » La phrase de la première, qui a dit avec son mot sur le travail de Wes Anderson, uh, les personnages de Wes, c'est vrai, ils sont bizarres, mais par la façon dont il les présente, dont il les utilise, il nous ouvre l'esprit. Il nous permet de penser à ce que ça veut dire être bizarre d'une façon différente. Vous savez, c'est un peu de temps. Je pense que je me souviens que nous avons montré le Royal Tournament à la Cinémathèque, à Paris, la ancienne Cinémathèque, où était-il Où était-il Across the Trail Cup the Trocadero, in the Trocadero. Um, and, um, and I remember there was a man, he did with the, almost no one who came to the screening. It was in a small room that was almost empty. Um, but um, there was one man who looked kind of like Michel Simon. He looked like Michel Simon in Hulu. Um, and he asked all the questions, and his first question was, why would you make a movie about all these crazy people? And I said, my answer was, This is all based on my family and my friends. I've been for my life. It's a subject of projection. The Royal Tenement of the Cinematheque, at the time, was still at the Opera Cathedral, at the time. And it was the first time of the Cinematheque, and there were few people. And there was just a few people who were very close to Michel Simon, it's not Michel Simon, who was in the room. And he asked this question, why do you do films with such people, such people, such people, such people? Et où est-ce qu'il a répondu Parce qu'il me rappelle beaucoup ma propre famille. Yes, but um, so I so maybe you know I, I think it's it, 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 I don't even consider that I'm drawn to oddballs or weirdos because to me they aren't. I guess that's really my my answer. Moi je ne me considère pas comme attiré par des gens un peu bizarres, un peu ailleurs, parce que pour moi tout simplement ils ne le sont pas. C'est ma réponse. One last thing before I open the floor. Uh, I want to know about the work with you that you always find the balance between the form and the emotion. I mean, we are always into your character and into your story. I mean, at the point we're not even looking at the form, we're into the story and see that what you want. Uh, the question is pretty simple, and it's sometimes the most complicated for a filmmaker how to find this balance. Yeah. And I guess one can say that, évidemment, les films sont une forme très spéciale. Très spécial, mais à mon avis, je pense qu'on est d'accord là-dessus, il n'oublie jamais euh, de nous faire ressentir des choses pour les personnages, de nous euh, envoyer de l'émotion dans ces histoires, au début à l'instant, à quel point on est à fond dans cette histoire complètement incroyable, complètement folle, et euh, la question est très simple, on arrive à trouver les éloignés. Je pense que la réponse est la balance, la balance est que je fais la balance complètement vers les personnages. I just want to reach towards them, and the form almost is I'm compelled by. It's sort of uh, built into me almost. So all I think about is the characters. I think about I think about um, about what what's what they're experiencing and what we want from them. And I and also you know, making a movie if that you. I mean, we have so many collaborators we work with on a movie, but the cast is everything. Ah, bon, bon, c'est très très simple pour moi. La question des filles, je la mets entièrement dans les acteurs, je la mets entièrement dans les personnages. Je leur fais confiance pour ça. La forme, elle me vient naturellement, et puis on est tout une bande, on est plein de collaborateurs, et ça, ça vient tout seul sur la forme. Mais pour l'émotion, je fais complètement confiance aux personnages et aux acteurs. Alors on y va. Vous êtes prêts? Le monsieur qui a levé la main très haut parce qu'il a levé la main très haut donc il mérite la collaboration. Pour la troisième fois.
La question de la réalité très très vite, elle a commencé à dire est-ce que c'est par besoin de le faire C'est juste parce que vous avez décidé là, je ne vais pas les dire après. Oui, je vous aime. 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 And the first one, especially, is, 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 is in a way, it's the center of everything. Um, you know, and when I, the, the first thing is, when I finish a movie, the next thing I want to do is make a movie. You know, I mean, I, 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 there's, there's the, the, making a movie is writing, and that lasts for however long it lasts, and then preparing and searching and finding where we're going to do it, assembling the cast. Then there's a period of shooting the movie, and then there's a period of editing the movie, and then there's a period of making music, or all the things that happen, and releasing the movie. Well, each of these is its own different experience, but at each time one of those chapters finishes, to me, I'm looking forward to the next chapter. I'm usually happy for the one chapter to end, and I'm looking forward to the next chapter. But at the end of it, I want to know what, I'm, what am I going to do next. But, so there is this thing of, I want to make another movie, but I don't think I managed to get very far until there's a moment when all I want to do is make this particular movie, this thing has now taken over my life and it's all I'm thinking about. Um, and that, for me, has happened every time I make a movie, there's some point at which that's what it's like. And, um, and I kind of think, for the kind of movie I do, it's, I, I sort of need it in order to, to actually see it to the end. Um, so in a way, the answer is both, I think, kind of. So, d'abord, déjà, je vais répondre à votre question. Et le ce qui m'arrive, c'est que dès que j'ai terminé un film, je pense à en faire un autre, à continuer à faire du cinéma, à aller vers un autre film. Et c'est pareil dans toutes les étapes du film. Quand je suis à l'étape de l'écriture, je pense à l'étape de l'étape du tournage. Quand je suis à l'étape du tournage, je vais passer à l'étape du montage et de la présentation. Et après, je repars sur un autre film. C'est très important pour moi. Mais par contre, je n'arrive pas à faire un autre film tant que je n'en ai pas fini avec le précédent. Donc, euh, pour répondre à votre question, oui, bien sûr, c'est central à, à, à la façon de ma façon de réagir, à ma façon de travailler. Et la seconde question, c'était.
We have to really shout. We have to really shout. We got the power. Merci pour le film. Alexandre lives uh, about 800 meters, so 
away from my apartment um, in Paris. I mean, he did. Um, he was he was just down the street. Um, so I asked him to do Fantastic Mr. Fox, uh, my animated, my animated first animated film, and um, we had so much fun doing it. He did such a wonderful score for it, and so it now it, it, it's sort of automatic. We, 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 I, I, I'm working on something, and I'm telling him what, what I want to do next, and, uh, and, and we begin. Alors, Alexandre, je vais te rencontrer grâce au cinéaste Egan, avec qui vous avez fait euh, Syriana, et euh, j'ai surtout adoré, et je suis d'accord avec Alexandre Berson, ce qu'Alexandre Nesma a fait pour euh, Burst, le film de Jonathan Deser, euh, vous avez vu son film Burst ici au, au festival. Euh, au début du film, il y a un prologue où il n'y a quasiment pas de dialogue, il n'y a pas de dialogue du tout, où il se passe une scène extrêmement choquante, les images de Deser et la musique d'Alexandre Nesma, c'est extrêmement puissant. Et euh, j'ai adoré ça, et bien sûr, je me suis aperçu que, en fait, Alexandre Nesma, il a été à, à 800 mètres de chez moi, quasiment dans la même rue, et du coup, bah, je vais aller voir, mais il ne veut pas faire la musique pour la euh, série Mr. Fox. Et depuis, bah, on a parlé de travailler ensemble. Et, et d'ailleurs, la semaine qui précise que le film que vous allez voir en quelques instants, en Budapest Hotel, a prévu son premier Oscar à Alexandre Descartes. Maintenant, pour une dernière question, et je voudrais essayer tout le temps. Je me suis arrêté dans la dernière Right, you know. Uh, 
Um, that's what I say. I, I don't know if that's advice, but that's a description of something. Je ne sais pas si c'est vraiment un conseil, mais en tout cas, je vais vous raconter ce que, ce que moi j'ai fait. C'est-à-dire que euh, j'ai toujours voulu faire du cinéma, j'ai toujours voulu écrire des, des scénarios, et ça c'était en moi depuis toujours. Et une chose a changé, c'est quand j'ai rencontré Owen Wilson, et tout d'un coup on a fait ça à deux. On s'est mis des défis l'un à l'autre, on s'est euh, appris des choses l'un à l'autre, on a travaillé ensemble, et du coup on a progressé ensemble. On a réussi à écrire un film, on a réussi à produire ce film, c'est pas The Rocket. Le problème, c'est que la première fois qu'on l'a montré, ça a été un désastre. Euh, les gens l'ont complètement détesté. Et c'est pas grave, on a quand même fait. Et cette confiance-là, et d'ailleurs, Et cette confiance-là, il faut la garder. Il faut garder cette confiance en, en, dans le cinéma. Il faut garder cette obsession euh, pour faire des films, des films. Il faut continuer à avoir confiance dans le cinéma, dans votre cinéma dans ce que vous pouvez lui apporter. Mesdames et messieurs... Oh, wait, let me add one more thing. But I will say, when I say that I don't mean not to listen to other people, not to learn from the experience, I mean, you have to grow, you have to change, and you have to find your, your voice, but nevertheless, don't lose the ferocity that will that let you make it happen. Bien sûr, il faut écouter les autres, il faut prendre des conseils, il faut être au courant. Mais le plus important, c'est de ne perdre jamais la férocité que vous avez en vous, cette envie de cinéma, cette envie de faire ce film, vous devez toujours la garder. Bon,